श्री जालपा देवी सेकेंडरी स्कूल टेक्स पाखरीवास धनकोटा कहाँ डीसी थर्ड इयर सेकेंड पार्ट का विद्यार्थी भाई बहनी आज हमी हाईवे इंजीनियरिंग सेकेंड सब्जेक्ट सुरू करना गई रहें कोविड नाइन्टीन का कारण रेगुलर क्लास होना न सक रखे अवस्था में अनलाइन भिडियो इसी नहीं हमी आज चैप्टर वन थाने चैप्टर वन रहे रोड पेमेंट पेमेंट अ पेमेंट इज अ टाइप अफ हार्ड सर्फेस मेड फ्रम ड्यूरेबल सर्फेस मेटेरियल लेट डाउन ऑन एन एरिया विच इज इंटेन्डेड टू क्यारी वेहिकुलर और फुड ट्राफिक यह पेमेंट के हार्ड सर्फेस हो जो ड्यूरेबल सर्विस मेटेरियल बनाइ और इसको इंटेन्डेसन इसको काम इसको अब्जेक्टिव के हो तो भादा खेल वेहिकुलर अथवा फूड ट्राफिक क्यारी करने इट्स मेन फंक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द अप्लाइड वेहिकल लोड्स टू द सब ग्रेड थ्रू डिफ्रेंट लेयर डिफ्रेंट लेयर बनाइए पेमेंट में तो लेयर माथि लगे वेहिकल को अप्लाइड लोड कसरी सब ग्रेडसम चाहे डिस्ट्रीब्यूट करने तो इसको के होता मेन फंक्शन हो द रोड स्ट्रक्चर सुड प्रोवाइड सफिशियंट स्क्रीड रेसिस्टेन्स यानी कि कोविशन और फ्रिक्सन एग्रिगेट होने पो अथवा स्कीड धेरे होने भाई प्रोपर राइडिंग क्वालिटी राइडिंग क्वालिटी राम हो फेवरेबल लाइट रिफ्लेक्टिंग क्यारेक्टरिस्टिक्स आपूला चाहिए जी राइट लाइट रिफ्लेक्ट कर सकूप पेमेंट पेमेंट सर्फेस एंड लो नोइज पोलुसन पोल नोइज पोलुसन भी धेरे होने भाई इट्स गोल इज टू रिड्यूस द वेहिकल ट्रांसमिटेड लोड सो दैट दे विल नट एक्सिड बियरिंग कैपेसिटी अफ द सब ग्रेड ल बियरिंग कैपेसिटी अफ सब ग्रेड बने तो यदि तेल सब ग्रेड ने बियर कर सकने क्षमता भाग ज्यादा चाहे हम होने तो होने भाई तो भेहकल लोड के लग्न भाई यानि कि तेल नहीं रिड्यूस कर इसको के हो तो गोल हो ठीक है नत्र यदि बियरिंग कैपेसिटी अफ सब ग्रेड लक्सिड गो रोड स्ट्रक्चर में के होता तो फेलियर होने डिस्टर्सन देखा पर्न थाल टाइप्स अफ पेमेंट देर आर टू मेजर टाइप्स अफ पेमेंट बेस्ड अन दियर स्ट्रक्चर एक नंबर में फ्लेक्जिबल पेमेंट और सेकेंड नंबर में रिजिड पेमेंट फ्लेक्जिबल पेमेंट को कुरा करूँ इन फ्लेक्जिबल पेमेंट व्हील लोड्स आर ट्रांसफर टू सब ग्रेड बाई ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर थ्रू द पॉइंट्स अफ कंटैक्ट इन द ग्रेनुल स्ट्रक्चर एवं फिगर भी तल इट्रेट कर जान देखाइए माथि बड़ा व्हील लोड पी लगी रखे तल चाहिए जो ग्रेनुल स्ट्रक्चर छो ग्रेन में एटा एटा ग्रेन ने अपने आपको पॉइंट अफ कंट्रैक्ट बड़ अर्क ग्रेन लाई तल को ग्रेन लाई के लोड ट्रांसफर कर यही मेकानिजम बड़ व्हील लोड लाइफ सब ग्रेडसम ट्रांसफर कर फ्लेक्जिबल पेमेंट में द व्हील लोड स्ट्रेस इज एक्टिंग अन पेमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्जर एरिया एंड द स्ट्रेस डिक्रिजेस विथ द डेप्थ हो इसी एटा बड़ अर्क ग्रेन में ट्रांसफर करते जाना खेल तल जी जी नई स्ट्रेस भी के होता तो डिक्रिज हो जाता लार्जर एरिया में लोड लिस्ट्रीब्यूट कर कंसिडरिंग दिस लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्लेक्जिबल पेमेंट्स इट हेज मेनी लेयर लेयर धरवटा लेयर होने रही दिज टाइप्स अफ रोड हेब लेस फ्लेक्जिबल स्ट्रेन्थ एक्ट लाइक अ फ्लेक्जिबल सीड एक्जापल गिवन बिटमिनस रोड हमी सब एटा फिगर भी देखाइक ये के होता एकदम लेस हो फ्लेक्जिबल स्ट्रेन्थ रोजे के होता तो फ्लेक्जिबल सीड जस्त एक्ट कर रिजिड पेमेंट इन द केस अफ रिजिड पेमेंट वेहिकल लोड्स आर ट्रांसफर टू सब ग्रेड स्वेल बाई फ्लेक्चरल स्ट्रेन्थ अफ द पेमेंट एंड द पेमेंट एक्ट एज अ रिजिड प्लेट इन कंट्रास्ट टू फ्लेक्जिबल पेमेंट इसमें के होद तो भाग स्लैब होने रहे रो स्लैब एक्शन ने अथवा रिजिड प्लेट एक्शन के इस लोड सब ग्रेड में ट्रांसफर करने रहे इसको फ्लेक्चरल स्ट्रेन्थ भी के होता है एकदम हाई होद इन रिजिड पेमेंट देर आर नट मेनी लेयर्स अफ मेटेरियस एज इन केस अफ द फ्लेक्जिबल पेमेंट फ्लेक्जिबल पेमेंट में जो इसमें धेरे लेयर भी होते हैं एट एक्जापल को लगी कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट रोड यहाँ फिगर भी देखाइए रो हर डिफ्रेन्स बिट्विन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट डिफ्रेन्स बिट्विन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट को एक नंबर में हे फ्लेक्सिबल पेमेंट को इट कंसिस्ट अफ अ सीरीज अफ लेयर्स विथ द हाइएस्ट क्वालिटी मेटेरियस एट अर निर द सर्फेस अफ पेमेंट हाइएस्ट क्वालिटी मेटेरियल के होता तो माथि टप में हो रोज के होता तो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर हो फ्लेक्सिबल पेमेंट रिजिड पेमेंट होने कि इट कंसिस्ट अफ वन लेयर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट स्लैब और रिनेटिवली हाई फ्लेक्जरल स्ट्रेन्थ इसको फ्लेक्जरल स्ट्रेन्थ एकदम 
हाई हो एटा लेयर हो पोर्टलैंड सीमेंट को अथवा सीमेंट कंक्रीट को स्लैब होती मत अर्क इट रिफ्लेक्ट्स द डिफर्मेशन अफ सब ग्रेड एंड सब्सिक्वेंट लेयर्स अन द सर्फेस जो सब ग्रेड में आने डिफर्मेसन हो सब ग्रेड देखि माथि के सब्सिक्वेंट लेयर में तो डिफर्मेसन देखि फ्लेक्जिबल पेमेंट में तर रिजिट पेमेंट में इट इज एबल टू ब्रिज ओवर लोकलाइज फेलिर्स एंड एरिया अफ इनएडुकेट सपोर्ट जो कुछ भी तलब सबग्रेड सबग्रेड में भैया भाई लोकलाइज फेलिर होता हई तो रिजिट पेमेंट ने ब्रिज कर दिखा यानी कि तो देखिंदन तो तलब फेलिर मत देखिंदन ठीक अर्क अर्क हर तीन नंबर में इट इट्स स्टेबिलिटी डिपेन्ड्स अपन द एग्रिगेट इंटरलक पार्टिकल फ्रिक्सन एंड कोइजन एग्रिगेट इंटरलक पार्टिकल फ्रिक्सन एंड कोइजन में के होद त फ्लेक्जिबल पेमेंट को स्टेबिलिटी डिपेन्ड करद ठीक तेगरी रिजिट पेमेंट को इट्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेन्थ इज प्रोवाइडेड बाई द पेमेंट स्लैब इट्स हेल्प बाई इट्स बीम एक्शन यानी कि रिजिट पेमेंट में बीम एक्शन ले बीम एक्शन ले काम करद ठीक है इसमें एग्रिगेट कसरी इंटरलक पार्टिकल दुईटा पार्टिकल बीच को फ्रिक्सन के कोइजन कस्त स्ट्रेन्थ दियो स्टेबिलिटी दियो फ्लेक्जिबल पेमेंट में रिजिट पेमेंट में स्लैब के स्लैब कस्त स्लैब को फ्लेक्जिबल स्ट्रेन्थ कई ते अनुसार के दिने भो तो स्ट्रेन्थ दिने अर्क हर पेमेंट डिजाइन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाई सबग्रेड स्ट्रेन्थ सबग्रेड को स्ट्रेन्थ ने पेमेंट डिजाइन में ग्रेटली इन्फ्लुएंस करद फ्लेक्जिबल पेमेंट में रिजिट पेमेंट में फ्लेक्जिबल स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट इज अ मेजर फैक्टर फर डिजाइन यानी कि कंक्रीट जो स्लैब हम यूज करेंगे फ्लेक्जिबल स्ट्रेन्थ नहीं के मेजर फैक्टर डिजाइन को लगी रहे रिजिट पेमेंट में अर्क रिज फ्लेक्जिबल पेमेंट में इट फंक्शंस बाई अ वे अफ लोड डिस्ट्रिब्यूशन थ्रू द कंपोनेंट लेयर यह कसरी फंक्शन कर सकता लोड डिस्ट्रिब्यूशन बाई द लेयर लेयर थ्रू द कंपोनेंट लेयर लेयर में के लोड डिस्ट्रिब्यूशन कसरी होता है फंक्शन कर रिजिट पेमेंट में इट डिस्ट्रिब्यूट्स लोड ओवर अ वाइड एरिया अफ सब ग्रेड बिकज अफ इट्स रिजिडिटी एंड हाई मोडलस अफ इलास्टिटी इसलिए आपको रिजिडिटी राई मोडलस अफ इलास्टिटी को कारण वाइड एरिया में के लोड डिस्ट्रिब्यूट करद अर्क हर टेम्परेचर भेरिएसन्स ड्यू टू चेंज इन एटमोस्फेरिक कंडीसन्स डू नट प्रड्यूस स्ट्रेसेस इन फ्लेक्जिबल पेमेंट आप फ्लेक्जिबल भाग टेम्परेचर भेरिएसन ने इसमें तस्त ठूल असर देखा तर रिजिट पेमेंट रिजिट भाग ठीक है तो एकदम रिजिट भाग टेम्परेचर चेंजेस हेबी स्ट्रेस इंड्यूस करने इस कारण लंग सीजनल जोइंट और ट्रांसफर जोइंट हम रिजिट पेमेंट में दी रखा हो अर्क फ्लेक्जिबल पेमेंट में हे फ्लेक्जिबल पेमेंट्स हेव सेल्फ फिलिंग प्रपर्टिज ड्यू टू हेवियर विल लोड्स आर रिकवरेबल ड्यू टू सम एक्सटेन्ट इन सम एक्सटेन्ट हाई सम एक्सटेन्ट में के होता तो सेल्फ फिलिंग में हो फ्लेक्जिबल पेमेंट में नाम अनुसार नहीं फ्लेक्जिबिलिटी हो फ्लेक्जिब फ्लेक्जिबल भाग हेवी लोड लगे बेला अलग तो डिप्रेसन में गए पी तो पच्चीस के होता तो आपको ठाव में सेल्फ फिलिंग होना सकता तर यदि रिजिड पेमेंट में एनी एक्सेसिव डिफर्मेशन्स अकरिंग ड्यू टू हेवियर विल लोड्स आर नट रिकवरेबल दैट इज सेटलमेंट्स आर पर्मानेंट यानी कि हेवियर विल लोड लगाकर एक्सेसिव डिफर्मेशन भैस तो रिकवरेबल होते हैं रिजिड पेमेंट रुपनी थुप्रो तिमार खोजना भी सकस नत्र आँदो नोट में आँदो स्लाइड में तिमार राख दी अर्क पेमेंट लेयर इन्क्लूड्स यानी कि पेमेंट लेयर में के के होने रहता है एट फिगर भी यहाँ तो फिगर में चाह देखा अनुसार तलब फर्स्ट फ तलब पढ़ते जाऊ तल के सब ग्रेड सब ग्रेड के वन फिफ्टी एमएम देखि थ्री हंड्रेड एमएम को थिकनेस को मत के सब बेस हंड्रेड देखि थ्री हंड्रेड एमएम थिकनेस को बेस कोर्स हंड्रेड दे हंड्रेड देखि थ्री हंड्रेड एमएम थिकनेस को रेस को मथिब के हमी प्राइम कोट लगा मथि ठैक्क एटा एरो देखाइ यहाँ प्राइम कोट लगाइन रो प्राइम कोट पच्चीस माथि के बाइंडर कोर्स बाइंडर कोर्स भी फिफ्टी देखि हंड्रेड एमएम को रेस को मथिब हम के लगन त टैक कोट रैक कोट को मथि हम के सर्फेस कोर्स लगा ट्वेंटी फाइव देखि फिफ्टी एमएम थिकनेस को रेस को मथिब फाइनली लास्ट में सील कोट अप्लाई कर फ्लेक्जिबल पेमेंट को पेमेंट लेयर हे्यौं इसको बारे में डिस्कसन थोड़े थोड़े करूँ 
अगाडि फर्स्टमा हेरौँ कम्प्याक्टेड सबग्रेड द कम्प्याक्टेड सबग्रेड इज अ बेस फर अल पेमेन्ट लेयर यो के हो त फाउन्डेसन नै हो सब सबै पेमेन्ट लेयरको लागि अल द एबो पेमेन्ट लेयर्स ट्रान्सफर ट्रान्सफर द स्ट्रेसेस टु दिस लेयर सो इट इज एसेंशियल टु इन्स्योर दैट स्वेल सबग्रेड इज नॉट ओभर स्ट्रेस्ड therefore it should be properly compacted to the, to the desired density near the optimum moisture content yani ki yo foundation layer bhako unale esma ni sabai bhanda mathi bada aune jati sabai pani jati pani load chan ti sabai ke huncha ta esmai apply huncha hai esmai aara finally rest huncha tyo karan le yo eslai chai over stress huna dinu hudaina tyo karan le elai ke ke pani garnu paro ta bhanda desired density ma density ma ke garnu paro ta compaction pani garnu paro है इसलिए चाहिए क्यों करना पड़ता है स्ट्रांग बनाना पड़ता है और को करा और को टॉपिक सब बेस लेयर 100 देखिए 300 एमएम थिकनेस इसको इट इज़ अ लेयर ऑफ मटेरियल बिलो द बेस कोर्स इट इज़ अ मेजर इट हैज अ मेजर रोल टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इंप्रूव ड्रेनेज एंड रिड्यूस द इंट्रूजन ऑफ फाइन्स फ्रॉम द सब ग्रेड टू द पेमेंट स्ट्रक्चर इसको के मेजर रोल बने भादा खेल इसलिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट करूपर रोड लोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट तैंकि ड्रेनेज राम बनाने पो इंप्रूव ड्रेनेज एंड रिड्यूस द इंट्रूजन अफ फाइन्स फ्रम सबग्रेड इन द पेमेंट स्ट्रक्चर लो फाइन जो इंट्रूजन माथि बड़ भेकल रोड लगे तो फाइन मेटेरियल जो होता है सबग्रेड भाग माथि आना खोज फोर्सफुली हाई तेरी माथि आने सकू पाने भाई इसलिए के रोक दून पो ठीक है सब बेस कोर्स के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में दिखापो ड्रेनेज भी दिखो रहा कुछ फाइन्स इंट्रूजन होना आटे तेल रोक्न पो ठीक है रिड्यूस करूप अब सब बेस इज नट स्ट्रिक्टली निडेड और यूज फर एक्जापल रोड पेमेंट मेड अन हाई क्वालिटी हार्ड सब ग्रेड मे नट निड द एडिशनल फिचर्स अफोर्ड बाई अ सब बेस कोर्स इन सच सीचुएसन द बेस कोर्स द सब बेस कोर्स कैन बी अवोइडेड यानी कि यदि हाई क्वालिटी को सब ग्रेड छीसंग हमी सब बेस कोर्स अवोइड करना सकता अर्क हर थर्ड थर्ड नंबर के बेस कोर्स इट इज अ लेयर अफ मेटेरियल जस्ट बिलो द सर्फेस अफ द बाइंडर कोर्स एंड इट प्रोवाइड्स एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द सब सर्फेस ड्रेनेज ठीक है इसलिए एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करद रहें बाइंडर कोर्स देखि ठीक तल बस्त र इसको अर्क काम को सब सर्फेस ड्रेनेज भी हो सब सर्फेस ड्रेनेज में इसलिए कंट्रीब्यूट कर द डिफ्रेंट मेटेरियल्स आर यूज फर बेस कोर्स सच एज क्रस स्टोन क्रस स्लैग एंड अदर अन्ट्रिटेड और स्टेबिलाइज मेटेरियल स्टेबल मेटेरियल होने पो स्टेबिलाइज मेटेरियल होने पो क्रस स्टोन क्रस स्लैग्स योर के यूज कर अर्क हर हमीस के प्राइम कोट अ प्राइम कोट इज अप्लाइड बाई स्प्रेडिंग लो बिस्कस कट बैक बिटमिन टू एन एब्जोपिंग सर्फेस लाइक ग्रेनुलर बेसिस On which binder layer is placed? यो चाहिए इल्ले चीज़ की गर्स माने दूसरा layer बीच को bond को लागी काम गर्स है इसमें तालमेल लिया है इट इस primarily used to provide a bond between two layers दूसरा layer के बारे में बीच में की गर्स है तो bonding बनाने काम गर्स है तो कहने लिया चीज़ की गर्स कौन दर्शा तो बंदा कह रही low viscous cut bed between लाइ spray गर्स है ना नहीं spread गर्स है ना र binder layer just में चाहिए मिले ठीक है रोक काम अर्क के प्राइम कोट इज एबल टू पेन्ट्रेट इन टू बिलो लेयर्स प्लग्स द बोइ्स एंड फर्म्स अ वाटर टाइट सर्फेस इसलिए वाटर टाइट अथवा सर् ड्रेनेज को काम भी के करने ठीक है इसलिए वाटर टाइट को काम भी करने तल भाग जो बोइ्स पुरे चाहिए हाई अभी पानी लथवा जी पानी बगि तेल भि सबग्रेड सोइल तीर जान रोक्ने रहता ठीक है अरुण लेयर में जाना रोक्ने रहता तेगरी अर्क पांच नंबर हेन बाइंडर कोट बाइंडर कोट हेज द बल्क अफ द अस्पाल्ट कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर इट्स मेन फंक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द बेस कोर्स इसको मेन फंक्शन बने लोड लेस कोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर बने हो तो अस्पाल्ट कंक्रीट ने बने हो द बाइंडर कोर्स प्राइमली कंसिस्ट अफ एग्रिगेट मिक्सड विथ लो अस्पाल्ट एंड डजेंट रिक्वायर क्वालिटी एज हाई एज सर्फेस कोर्स सर्फेस कोर्स जति को क्वालिटी इसलिए चाहिए रिप्लेसमेंट अफ सम पार्ट अफ सर्फेस कोर्स बाई द बाइंडर कोर्स रिजल्ट इन मोर इकोनोमिकल डिजाइन ठीक है हाई क्वालिटी मेटेरियल नचाइए होना यदि इसलिए ना हमें सर्फेस कोर्स को रूप में लिने हो हम डिजाइन चाहिए के होता तो इकोनोमिकल हो जा रो सिक्स नंबर में टैक कोर्स टैक कोट इन टैक कोट 
a little amount of asphalt is applied to the surface it is generally asphalt emulsion diluted with water its main function is to provide proper bonding between two layers of binder coats and must be thin uniformly cover the entire sur entire surface and set very fast yo chai ke rasa jema little amount of asphalt applied to the surface hai yo chai asphalt emulsion chai water ma dilute garera hami le ke gareko hunda chha apply gareko hunda chha esko function bhaneko chai proper bonding garnu paro dui ta layer ko bich ma aba esko mathi bata hami ke garchhum ta surface coats halchhum thik cha यो जो बाइंडर कोर्स थोड़ा बाइंडर कोर्स को माथि हम के सर्फिस कोर्स हाल तो दुईटा बीच को हमें के चाहिए तो पर्फेक्ट बोन्डिंग चाहिए तो इसको लगी हम के यो प्रोवाइड कर सौ ठीक है इसलिए दुईटा बाइंडिंग कोर्स रोज के यूनिफर्मली सब तरह डिस्ट्रिब्यूट भग हो इंटायर सर्फेस रेरे चाँड के होता सेट होना सकूपर ठीक है तेगरी सेवेन नंबर में हेरू के सर्फेस कोर्स इट इज अ मेन लेयर दैट डि बिहर्स द डाइरेक्ट ट्राफिक लोड एंड जेनरली कंटेन्स सुपेरियर क्वालिटी मेटेरियस द सर्फेस कोर्स इज जेनरली कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेडेड अस्पाल्ट कंक्रीट अस्पाल्ट कंक्रीट के बने होद रोक के मेन लेयर हो इस डाइरेक्टली रोड को ट्राफिक लाफिक लोड बियर करो कारण एकदम हाईली सुपेरियर मेटेरियल हमें यूज कर फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट अफ दिस लेयर्स आर This course offers this course offers major characteristics like friction, smoothness, drainage, etc. etc. Also, it prevents the entry of excess water into the underlying base, subbase, and subgrade. इनले excess water line entry रोक दिन रहता है। र अरु भने को चाहिँ यसको जस्तो यो त सर्फेस सर्फेस लेयर भए जसमा हामी राइड गर्छौं हैन त्यो कारणले यो यसले चाहिँ एडुकेट के हुन्छ त फ्रिक्सन को काइ बुझ्नु बोक्नु पर्यो स्मुथनेस हुनु पर्यो ड्रेनेज पनि राम्रोसँग दिनु पर्यो ठीक छ अर्को इट सुड बी प्रोभाइडेड विथ अ हार्ड सर्फेस टु रेसिस्ट द डिस्टर्सन अन्डर ट्राफिक एन्ड प्रोभाइड अ स्मुथ एन्ड स्किड रेसिस्टेन्ट राइडिङ सर्फेस ल यो चाहिँ के हुन्छ इट सुड बी प्रोभाइडेड विथ हार्ड सर्फेस कस्तो भने यसले चाहिँ डिस्टर्सनहरूलाई रेसिस्ट गर्नु पर्यो एकदमै हार्ड सर्फेस बनेको हुनु पर्यो र एकदम स्मुथ र स्किड रेसिस्टेन्ट राइडिङ सर्फेस यसले दिनपर् हाई यही सर्फेस मेटेरियल भाग इसलिए क्वालिटी इसलिए बोक्न पो लास्ट के भाग सिल कोट सिल द सिल कोट इज अ थीन लेयर विथ वाटरप्रुफ सर्फेस एंड टू प्रोवाइड स्किड रेसिस्टेन्स वाटरप्रुफ सर्फेस प्रोवाइड करना का हमें एट थीन लेयर हाल दूनपर् एंड टू प्रोवाइड स्किड रेसिस्टेन्स स्किड रेसिस्ट कर ल आजला ये नहीं अब बाकी नेक्स्ट स्लाइड में हेरू ल रोलि हमी जूम क्लास में भेटूँ आज तिमें इसमें कहीं नबुझे कुरा तिमें सोन सकता थैंक यू